வணக்கம் தோழர்கள் மற்றும் தோழியிலே இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வெந்தயக்கீரை தாங்க என்னென்னா இவன் வெந்தயக்கீரையவே திரும்ப திரும்ப போட்டு வீடியோவாக போடுறான்னு நான் தப்பாக நினச்சிக்கோண்ணா வெந்தயக்கீரை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு வரலைன்ட்டு என்கிட்ட சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் வந்து வெந்தயக்கீரை வந்து நானும் ஒரு நாலு அஞ்சு டைம் வந்து போட்டு வராமல் போயிடுச்சு அதில் நம்ம என்னென்ன தப்புன்னு அதெல்லாம் சொன்னோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே அந்த வீடியோ தான் அதுதான் அந்த வீடியோ முதல் தப்பு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வச்சுட்டு முழுசாக வெயில் வச்சுருவோம் முழுசாக வெயில் வச்சிட்டோம்னா அது நம்ம பார்க்காத டைமில் வெயில் ரொம்ப அதிகமாக கறி போயிடும் ரெண்டாவது தப்பு நம்ம தண்ணி வடியாத மாதிரி வச்சுட்டோம்னா தண்ணி வடியாத இடத்துல வித்து மாதிரி அழுகி போயிடும் சரி வெயில் வச்சா தான் கறி போயிடும்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃபுல்லாக நிழல்லே வச்சிடல அப்படின்னா ஃபுல்லாக நிழல்லே வச்சிட்டோம்னா அது கிடைக்க வேண்டிய அந்த வெயிலில் கிடைக்க வேண்டிய சத்துக்கள்ல கண்டிப்பாக கிடைக்காது போயிடும் அதனால் வெயில் பாதி நிழல் பாதி பா ரெண்டும் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் வெந்தயத்தை எதுக்கு நேரடியாக மண்ணில் போட்டு முளைக்க வைக்காமல் ஊற வச்சு போடுறோம் அப்படின்னம்னா ஊற வச்சு போடுறதுனால அதனோட ஈரப்பதம் முளைப்பு திறன் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இதே நம்ம நேர் மண்ணில் போட்டு விதைச்சிட்டோம்னா அதுக்கு ஈரப்பதம் கிடச்சதா கிடைக்கலையான்னு நமக்கு தெரியாது நிறைய பேர் வெந்தயத்தை ஊற வச்சு தண்ணி குடிங்க அந்த ஊற வச்சு சாப்பிடுங்க மென்று சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஊற வச்சு சாப்பிட்றது தினம் சாப்பிட முடியாது அதனால் அந்த கீரை மாதிரி சிரித்தோம்னா கீரையிலையும் சத்து இதை விட அதிகமாக கிடைக்கும் நான் முதல் நான் உற வைக்கிற தண்ணியை வந்து அடுத்த நான் வந்து நம்ம இந்த வடிகட்டி குடிச்சிக்கலாம் அப்படி குடிக்கிறதுக்கு அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு பிடிக்காது அப்படி பிடிக்காதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக டீத்தூள் போட்டு கரும் சாக்கரை அல்லது வந்து கருப்பட்டி போட்டு சேர்த்து குடிக்கிறதுனால சூப்பராக இருக்கும் முதல்ல ஒரு மூணுனா இன்னும் நாலு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தண்ணி நூறு எம்எல் நூற்றம்பது எம்எல் தண்ணி தெளிச்சு மட்டும் விட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் வேணால் ஒரு இரநூத்தம்பது டு முந்நூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கிற தண்ணி கீழே உடஞ்சி வர மாதிரி ஒரு ஓட்டையோ இல்லைன்னா அதை போட்டு விட்டிங்கன்னா தண்ணி கீழே வந்துடும் உடஞ்சி வந்துடும் நல்லா முளைப்பு திறன் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே லைட்டாக மண் தூவி விட்டுறதுனால நல்லா வேறு இறங்குறதுக்கு நல்லா யூஸ் ஆகும் இல்லைன்னா ஒன்று ஒன்று சாஞ்சிட்டு இதாகிடும் நம்ம கீழேலாம் வளர்த்துறக்கு ஏன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பவுல்ஸாக எடுத்து இது பழத்துறோம் அப்படின்னா இடம் மிச்சமாகும் தண்ணி மிச்சமாகும் ரொம்ப குயிக்காக வந்துடும் இதே இந்த பவுலில் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக நிலத்தில் வச்சுருந்தோம்னா முளைப்பு முளைச்சிருக்கு தான் முளைக்கலையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூணு நாள் நாலு நாள் ஆகிடும் நாலு நாள் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி முளைச்சிருக்கா முளைக்கலையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இல்லைன்னா அது வேஸ்ட்டாக போயிடும் நிலத்தில் போடும்போது இன்னொன்று குறை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எறும்பு வந்து தண்ணி விடுற அந்த விதையை வந்து அரிச்சிடும் தண்ணி ஊற்றுற தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா காலையில் மாலையில் ரெண்டு டைம் ஊற்றணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க ஆனால் காலையில் வந்து வெயில் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஊற்றிடணும் ஒரு அதிகபட்சம் எட்டு மணிக்கு உள்ள வெயில் வந்ததுக்கப்புறம் ஊற்றினிங்கன்னா அது கரெக்டாக வராது ஈவினிங் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெயில் மாலை பொழுதுக்கு அப்புறம் அஞ்சு மணிக்கு மேலே இல்லைனா ஆறு மணிக்கு மேலே நைட்டு எப்போ வேணாலும் ஊற்றலாம் ஒரு எட்டு மணிக்குள்ள ரெகுலராக ஒரு டைம் ஃபாலோ பண்ணிங்க கரெக்டாக ஊற்றுனீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இது வளர்த்துற என்னோடய அனுபவத்தில் பார்த்திங்கன்னா வளர்த்தும்போது அந்த தண்ணி ஊற்றி அந்த வாசம் நல்ல வாசனை வர்றவங்க எல்லோரும் பக்கத்து வீட்டிலேருந்து வர்றவங்க என்ன வாசம் அடிக்குது கண்டிப்பாக அந்த கீரைக்கால் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நான் வளர்த்திட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது கெஸ் பண்ணி எங்கே ஸ்மெல் வருதுன்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அந்தளவுக்கு வாசம் வரக்கூடிய கீரையாக இருக்குது நம்ம வளர்த்தும்போது இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்தளவுக்கு டீப்பாக வளர்த்துறேன் இப்போ ஏழு நாள் எட்டு நாள் வளர்த்திடும் போது ரெண்டு ஏழாக வந்து முழுசாக வந்து வந்துடும் இது வந்து கொத்தமல்லி யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி லைட்டாக தாளிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இது போட்டிங்கனால் நல்லா ச மனமாக இருக்குது நம்ம கடையில் வாங்கிட்டு வரக்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தண்டு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தண்டு நார் நாராக இருக்கும் ரொம்ப நாள் ம வளர்ந்து மஞ்சு மஞ்சு இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு வாரத்தில் வெட்டினதுனால எந்த இதுவும் இல்லை அப்படியே முழுசாக போட்டுக்கலாம் வேஸ்டேஜே எதுவும் இல்லை எங்கள் வீட்டில் ஒரு கைப்பிடி அளவு வெந்தயம் போட்டதில் மூணு டைம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிங்கி தொழில் செஞ்சிட்டோம் நான் வந்து தேங்காய் மஞ்சி மண் மண்புழு உரம் போட்டுட்டேன் மண்புழு உரம் இல்லாதவங்க காய்கறி வேஸ்ட்டை வந்து க வேஸ்ட் பண்ணுறத உங்கள் வீட்டில் வர்ற வேஸ்ட்டை பொறுத்து காய்கறி வேஸ்ட்டை பொறுத்து ஒரு மாதம் இல்லைனா பதினஞ்சு நாள் டெய்லி இது வந்துட்டு ஒரு கவரில் நல்லா காற்று போகாத போட்டு மேலே லேசாக மண் தூவி டெய்லி அதில் தண்ணி தொழிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கிளறி விட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மண்புழு உரத்தோட நல்ல உரமாக கிடச்சிடும் நான் போட்டிருக்க வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக நம்ம செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் போட்டிருக்கேன் எந்த கட் பண்ணையோ எதுவும் கிடையாது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஏதாவது சந்தேகம் வந்தால் கண்ட